Namastê pessoal, vamos lá para mais um vídeo e esse é o nosso capítulo, ou nossa, nossa aula de número 25, Ashtanga Específicos, e hoje <coughs> vamos falar sobre Pashimatanasana, A, B, C e D, ok? Eles estão no mesmo conjunto de, de asanas. Uh, só tem uma pequena variação. Mas vamos lá. Bom, então a gente deu para entender que, espero que tenham entendido a respeito do, da transição, desde quando você está terminando o saudação, o Vira Badrasana B, né, o segundo guerreiro, e dali você faz um Vinyasa e chega nos asanas sentados. Chegou no sentado. O sapta, existem duas formas de você entender isso. Uma é entender como o guru de passa, que é sentou, sapta já entra na postura. Queixo, joelho, queixo em direção ao seu externo, peito aberto, ombros para trás. Estamos falando de dandasana aqui. Mãos do lado do quadril, abdômen para dentro, períneo contrai, tônus nas coxas, dedos dos pés para o teto e respira cinco em dandasana. Outra forma de entender isso... Uh, desmiuçando um pouco os seus vinyasas ali, que nos livros você vai observar que existem o número de 16 vinyasas ali, certo? E só dando uma recapitulada, se a gente for por essa visão de entendimento, você sapta é o salto, expira, senta. Ashto prepara a postura, ou seja, contrai os músculos, dedos dos pés para o teto, abdômen para dentro, uh, Coluna ereta, ombros para trás, mãos do lado do quadril. E Nava entra na postura que nesse processo é só trazer o queixo em direção ao seu externo. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha inspira, levanta a cabeça, expira ali no meio. Eka Dasha inspira, desmonta e eleva. Dua Dasha expira, desce em Chaturanga. Trayo Dasha inspira, Urva Muka. Chatur Dasha expira em Adomuka. Então, o cachorro olhando para baixo caiu no 14 Vinyasa. Chatur Dasha. Se for 16, 15 ou Pancha Dasha, caminho salta e olha à sua frente. 16 ou Show Dasha, respira queixo em direção ao joelho ou canela. E volta para Samastiti. Certo? Isso é contando em 16. Agora, para ficar mais ou menos uh, entender essa parte do Vinyasa, dessa transição do Dandasana para os Pashmatanasana, você tem que estar tá claro que o seu, a sua contagem tem que acabar no 14 Vinyasa no cachorro olhando para baixo. Certo? Então, acabou lá 14, cachorro olhando para baixo, 7, caminho salta de novo. Agora lembra que os outros não têm. Não tem os últimos, os, os seis anteriores, porque a gente está fazendo no método de uh, meio vinyasa. E também não vai ter os dois últimos, o 15 e 16, pelo fato de também a gente estar tá fazendo meio vinyasa. A gente não volta para Samastethi de novo, para o ponto inicial, para o ponto zero de novo. Ok? Bom, entendido isso entramos nesse outro processo, o próximo asana, que é o Pashimatanasana, A, B, C e D. Então vamos lá. Asanas sentados, vamos para o nosso cartãozinho aqui. Asanas sentados, ok? E qual que é o asana? Pashimatanasana. Pashima Tanasana. Aí a gente tem o A, tem o B, tem o C e D. Ok? Todos vão ter o mesmo número de vinhaças, certo? Quantos vinyasas tem aqui? 16 vinyasas em full. E 14 em meio. Meio vini. 
Nossa. Vamos lá. Uh, bom, o que a gente tem que entender aqui é lembrar que ele, se ele tem 14 e tem 16, aquela história do Ecam até o chat omite-se. Certo? Do Ekam ao Shat. Então, o que, que a gente tem que saber? Sapta. Que é igual a 7. Ashtal. Que é igual a 8. Nava. Que é igual a 9. Dasha. Que é igual a 10. Ekadasha. 11. Dwadasha. 12. Traiuda chá. 13. Chatur da chá. 14. O pancha da chá. Que é o 15. E o show da chá. Que é o 16? Omite-se. Certo? Então, nossa área de trabalho são esses aqui. Ok? Bom, Sapta, Ashto, Nava, Dasha, Eka, Dasha, Dua, Dasha, Trayo, Dasha, Chatur, Dasha. Bom, você está terminando o terminou o Dandasana. Certo? Você termina nesse aqui, um detalhe, ele não tem um vinyasa para trás, hein? Não tem. Você já sai da expiração do quinto e já entra no asto do Pashimatanasana. Se você não teve o vinyasa, quer dizer que não teve o salto para você vir à frente e esticar suas pernas. Então, você também omite o sapta. Então, particularmente nesse aqui, é, exceção, né? nos pashimatanasanas, não conta no sapta. Você vai contar do oito... Você vai, é, aqui, a transição, como não tem nenhum vinyasa entre o Pashmatanasana A, B, C e D, ele só, você vai ter que só se ficar preocupado entre Ashto, Nava e Dasha. Esses três asanas vão ser os principais. A partir do D, né, quando você entrar no Pashmatanasana D, é que você vai contar o, o 11, o 12, o 13 e o 14. Certo? Então, olha só, tem bastante pegadinha nisso aqui. No Ashto, então o que, que acontece no, vamos lá, Pashmatanasana A. Vamos dar uma pequena divisãozinha aqui. Então, no Pashmatanasana A. No A. O que, que acontece no Ashto? Aqui... Você inspira Pega os seus dedões Dedões do pé Pega os dedões do pé <coughs> Cabeça levantada, né? Pega os dedões do pé, cabeça levantada, prepara a postura, esse astro é a preparação da postura, e nava, vou colocar aqui, ó. entra na postura, expirando, aqui é uma expiração, você tenta 
in, encostar cabeça <coughs> cabeça ou, ou cabeça ou uh, queixo <coughs> no joelho ou canela dependendo da flexibilidade de cada um certo? então, você está lá sentado terminando o seu dandasana está sentado terminando o dandasana Ashto, inspira, levanta a cabeça e vai para os dedões, inspirando. Nessa inspiração, você prepara todos os bandas, o abdômen para dentro, o períneo contrai, tônus nas coxas e nava, você entra na postura. E aí você fica cinco respirações, ou seja, o estado do asana no Pashmatanasana serão os navas, os nove, no nono vinyasa. Então aqui, estado do asana. Estado do asana, cinco respirações, driste, driste aqui, vamos colocar aqui em cima, driste nos dedões do pé. Ah, mas não chego nos dedões dos pés. Não consigo levantar a cabeça e olhar para o dedão. Não tem problema. Você pode olhar para a sua canela. Você pode olhar para o peito do pé. Na realidade, o Gurudi, ele, ele fala o seguinte. Ele fala que quando você não consegue alcançar o driste daquela postura, que no caso, no Pashi Matanasa, né? Olhar para o dedão do seu pé. Olha para onde dá sem forçar a cervical. Foca no ponto do seu nariz. Você olha para o nasagra driste, na ponta do nariz, certo? Uh, no dedão do pé, aqui seria pada, padagre driste, que é o, no dedão dos pés. Na verdade, pada é pés, né? Mas nesse caso é lá no dedão do pé. Agora, se não consegue alcançar o dedão do pé, você pode olhar para sua canela, mas focando na ponta do nariz. Ou uh, sem forçar a cervical. A história não é você pegar lá o dedão e ficar fazendo isso aqui, ó, com as suas costas curvas, certo? Você tem que tentar alongar as suas costas. Pouco a pouco isso vem, né? Mas tenta colocar isso em mente. Aqui é mais a explicação sobre o asana, ou vinyasa em si. Se você quer saber a entrada dessa postura mesmo, tem aulas práticas... Lá, bem no início desses vídeos, dessa coleção das aulas que a gente está fazendo, certo? Então, lá tem a ordem da sequência da prática, explicando asana por asana também. Então, aqui a gente está fazendo a parte teórica de asana por asana, certo? Então, só para você entender o vinyasa dessa história. A ideia é que você consiga unir a prática e a teoria nesse processo, na, na sua prática pessoal, ok? Bom, então só para você entender que o Nava é o estado do Asana, o Drishti, se possível, no dedão do pé, se não alcança, tudo bem, já explicamos isso. Agora, a sua saída. Sua saída é o Dasha, é o décimo Vinyasa. Então, depois que você terminou os, as cinco respirações, Dasha, inspira, longa suas costas, expira. Então, vamos lá. Dasha, que é aqui. Inspira. Alonga as costas. Levantando a cabeça. E esticando os braços. Agora, porque você está lá, né? Segurando os dedões. Você está no ar. 
Então, expirou, desceu. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira, longa, segurando nos dedões, certo? Expira. Esse expira, ele não é um vinyasa, ele, é só, ele não é um número, ele é só uma expiração. Então, volta aqui. Expira. Depois. Importante essa expiração. Expira. Agora você vai montar o B. O B é você colocar as mãos por cima dos pés. Guruji, ele está fazendo o seguinte. Quem já consegue pegar o dedão, ou quem consegue já pegar o punho, né, já vai partir do A para o D. Então a ordem é o seguinte. A, B, C, D. A, pega os dedões. B, mão por cima. C, mãos nas laterais. E D, pegando o punho. Ok? Agora, se você já tem uma certa flexibilidade, já consegue se alongar muito bem, ele exige que você faça o A e o D. Agora, se você está nesse processo de alcançar o D, existe o B e o C no meio desse caminho. Então, A, B, C e D. Agora, eu indico para os meus alunos que se você está na busca do Pashimatanasana D, e que é muito difícil você partir do A, que é pegar o dedão, direto para o D, então faça esse caminho. Vá para o B, depois do B vai para o C, e depois do C tenta alcançar o D. Porque pouco a pouco vai abrindo, vai exigindo cada vez mais um pouquinho cada parte matanasana que você faz, certo? Curiosidade, existia até o E, que é colocar sua mão por cima do pé e os dedos embaixo do calcanhar. Apenas por curiosidade, mas esse foi limado da série. Uh, muito bem. Então, o que, que você precisa entender? A transição entre o Pashimatanasana A para o B, do B para o C, para o C, para o D, você não volta tudo e termina a sua contagem até te aturo deixar. Não tem, certo? Você tem que ficar ligada ou ligado no... Ashto, Nava, Dasha. Porque esses três vinyasas é que vão estar linkados para fazer o A, o B, o C e o D. Certo? A saída do D é que você precisa contar o restante dos vinyasas. Então vamos lá. Uh, eu quero que você entenda que a transição do A para o B é igual, para o B para o C é igual, para o C para o D é igual. Para o D, para terminar a postura, para entrar numa próxima postura, é que a parada rola diferente. Então vamos lá, estamos no ar. Um, dois, três, quatro, cinco. Dasha, inspira longa. Expira. Ashto, inspira, monta o seguinte. O B, inspirando, sugo o abdômen. E Nava, entra. Um, dois, três, quatro, cinco. Dasha, inspira longa expira não sai montando direto porque não você erra o vinyasa ashto inspira pashi matanasana c pegando nas laterais dos pés e nava expira entra um dois três quatro cinco dasha inspira longa expira aqui ashto Inspira, monta, pega o punho, envolve lá na frente e nava, expira, entra. Um, dois, três, quatro, cinco, dasha, inspira, longa, expira aqui. Aqui a parada começa a rolar diferente. Eka, dasha, inspira, desmonta, eleva. Dua, dasha, inspira, desce na flexão. Trayo, dasha, inspira, urdva, muka. Chatur Dasha, expira Adomuka. Sapta, para a próxima postura. Deu para entender isso? Entenda aqui o que, que a gente acha de pontos em comum aqui. As montagens das posturas acontecem na sua inspiração. É o Ashto. O Ashto é a montagem do A, do B, do C e do D. O Nava é a entrada na postura, ou seja, é a expiração, é onde você entra e conta cinco, são os estados dos asanas. O dasha é a sua saída, que acontece também inspirando. Então, inspira para montar, inspira para desmontar. Olha isso. 
Ashto, inspira, pegou o dedão, a mão por cima, a mão na lateral, pega o punho, na onde você está, em qual número você está, né? em qual asana que você está, e nava, entra, um, dois, três, quatro, cinco, dasha, inspira, longa, expira aqui, eka dasha, inspira, desmonta, leva. Então vamos tentar botar isso em um aspecto mais teórico, certo? Bom, eu quero que você entenda que o A para o B... O B para o C e o C para o D são esses vinyasas. Ashto, Nava, Dasha. Para a gente sair da postura, ou seja, ir para uma outra, a gente precisa fazer o restante dos vinyasas. Então, se a gente parou aqui, Ashto, Nava, Dasha, a gente está fazendo isso para fazer o... A, B, C e D, a gente vai precisar fazer o Eka da Chá, Dua da Chá, Traio da Chá e Tchator da Chá para sair, é do D em diante. Então, da parte que envolve o D para ir embora, certo? São esses outros vinhaças aqui. Então, o que a gente vai fazer na outra folha? Então, a gente gira o cartão aqui. Espero que vocês tenham anotado essa história. E cada chá. E cada chá. E aí, no E cada chá, é onde a gente inspira. Eleva o corpo, né? Cruza as pernas. Duada chá. E aqui começa a passagem, né? É o que a gente pessoal conhece como passagem. Para trás. Passagem para trás. Duada chá. Expira. Desce. Na flexão. De braço, que é o Chaturanga Dandasana, certo? Uh, traiou, deixar, inspira, colocar cachorro, olhando para cima, que é o Urdva Mukha. Certo? E Chatur deixar expira cachorro olhando para baixo. Aqui termina. Porque Sapta é a próxima postura. Ok? Que a gente vai ver isso na próxima aula. Deu para entender esse esquema de contagem aqui? Ela quebra um pouco o padrão que acontece nos asanas de pé. É um meio que uma bagunça. Essa bagunça começa a acontecer... Na hora que você entra, depois que você termina o segundo de equilíbrio dos asanas de pé, que é o Arda, Bada, Padmotanasana, começa um pouco da bagunça. Porque você já tem que saber, ter em mente que não é um, a, a prática ela é feita em meio vinyasa, então o entendimento dos seis vinyasas anteriores, eles ficam omissos e os dois a vinyasas finais, que normalmente é o 15 e o 16o vinyasa, eles também são omissos, por enquanto aqui, porque já na próxima, não na próxima, mas na outra postura, é que aumenta drasticamente o número de vinyasas. Ele passa de 16 para 22 vinyasas. Então não nessa, na próxima, certo? 
Na próxima, não, não, não na próxima, desculpa, na próxima da próxima. <risos> a próxima é o que a gente chama de Purvatanasana. E eu vou, a gente também vai explicar aquilo que também tem um detalhezinho para entender. Tá bom? Então, ficou aqui essa aula sobre os Pashmatanasana, o entendimento dos seus vinyasas. É um trabalho bem específico e teórico que a gente está tentando fazer para ver se você consegue entender um pouco isso nesse aspecto um pouco mais profundo de desmiuçar a, a, a postura, né? saber o beabá dela para você conseguir montar com mais qualidade dentro da sua prática pessoal. Espero que tenham gostado, espero vê-los numa próxima aula e vê-los é sentido figurado, tá? Eu, eu quero que vocês <risos> assistam a aula. Uh, e se tiver alguma dúvida, interajam comigo aí no direct ou alguma forma para a gente entrar em contato e eu tentar resolver dentro das possibilidades e uh, o mais humilde possível para ver se eu consigo tentar te ajudar em algum sentido com relação a essa prática. Tá bom? Meu agradecimento, namastê e até a próxima! Tchau, 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 tchau.